فرزند اول یک خانواده تماما دندان پزشک پویه به معنای جستجوگر و کنجکاو شاید یکی از ویژگی های خوب من بود که باعث شد مسیر درست زندگیم رو پیدا کنم من به خاطر اختلاف سنی کمی که با پدر و مادرم دارم که 21 ساله بیشتر دوران کودکیم رو توی راه راه های دانشگره دنون پزشکی مشهد سپری کردم قبل از این که 32 تا حرف الفبا رو یاد بگیرم 32 تا دندون رو شناختم به جای عروسک و اسباب بازی وسایل دندون پزشکی و به جای بازی با همسن و سال هم دانشوهای دندون پزشکی هم بازی های من بودن تمامی این شرایط دست به دست هم دادن تا من از همون دوران کودکی نتونم هیچ شغل دیگه رو به جز دندون پزشک دارم برای خودم تصور کنم اگه بخوام به پر این ترین خاطر دوران کودکیم اشاره کنم بعد از بازی های خلاقانه ای که با پدرم انجام می دادیم آشپزی کردن و شینی درست کردن در کنار مادرم در روزهایی که به خاطر گذرندن طرحشون به طرح دوران عمومیشون به خورمشهر منتقل شده بودیم برای من پرنگ ترین خاطره ای که از اون روزها به یادگار مونده و درست کردن کیک و شیرینی از روی دستورهای کتاب زنده یاد روزا منتظمی که خب شاید برای خیلی از ما ایرانی های اسم آشنا باشه بزرگ ترین فانتزی روزهای سه سالگی من بود و قرخ شدن تو تصاویر رنگی و جذاب شیرینی های فرانسوی اون روزا فقط برای من یه رویا بود تا زمان رسیدن به سن کنکور من همیشه توی یک مسیر هموار رو از پیش تعیین شده حرکت میکردم که خب خونوادم هم به خاطر اینکه من شغل خودشون رو به عنوان راهی برای ادامه تحصیلم انتخاب کرده بودم خیلی خوشحال و راضی بودم و من رو کاملا حمایت میکردم توی این مسیر اما با قبول شدن در دانشگاه در رشته دندون پزشکی و نقل مکان به تهران یه فصل و جدا شدن از خانواده برای اولین بار یه فصل جدیدی تو زندگی من شروع شد که به من این فرصت رو داشت تا زمان بیشتر فرصت رو داشت تا زمان بیشتری رو برای آشپزی و قنادی صرف کنم و دیگه اون موقع این دو به منزله یک رفع تکلیف و راهی برای پر کردن اوقات فراغت برای من نبودن بلکه راهی بودن برای ایجاد یک حال خوب و پرورش دادن قدرت خلاقیتم سالها به همین منوال گذشت من یادم میاد روزایی رو که برای همکلاسی یا اساتید و دوستانم شیرینی و دسر درست میکردم به دانشگره میبردن همه خیلی تعریف میکردن حتی گاهی استادان با خنده و شوخی به میگفتن تو به جای دندون پزشک بعد قناد بشی حتما این شغل رو ادامه بده و خب فکر میکنم اولین حامیان من تو این مسیر دوستان و خواهرم بودن سالها به همین منوال گذشت من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم رشته دندون پزشکی رو شروع کردم شروع به کار کردم چندین سال در روستا تبابت کردم و زمانی رسید که فکر می‌کنم بتونم اسمش رو بذارم نقطه عطف زندگی گاهی وقتا نقطه عطف میتونه یک اتفاق ناراحت کننده باشه که در نهایت به یک نتیجه خوب منجر بشه و برای من هم قطعا همینطور بود یه اتفاق به ظاهر تخت برای من در واقع مقدمه ای شد که دنیای جدیدی به روی من باز شد و کلی اتفاقات جذاب و شیرین برای من رقم خورد یک شکست عاطفی بسیار سنگین بیرون اومدن از یک رابطه سمی مرگ یکی از عزیزترین افراد زندگیم دور شدن از خودم و رویاهان در نتیجه در موندگی حاصل از اون از من یک پویه جدید ساخت یک پویه جدید متولد شد که یک زن بسیار قوی تر از آنچه که در گذشته بود شد و من شروع کردم به شناختن بهتر خودم و ساختن دنیای خودم و به قول تبر هرچه ت... و به قول شاعر هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد من برای گذر کردن از روزای سختم و برای آشتی دوباره با خودم تصمیم گرفتم تنهایی به عنوان یک خانم تنها شروع کنم به سفر کردن و جهانگردی و آشنایی با افراد مختلف از فرهنگ‌های متفاوت تو این چندین ساله و گذرندن وقت بیشتر با خودم به خصوص باعث شد که متوجه بشم فقط و فقط خودم هستم که مسئول خوشبختی و حال خوب خودم هستم نه هیچ کس دیگه و از طرف دیگه هم متوجه شدم برای من هنر خصوصا هنر آشپزی و قنادی میتونه نجات بخش باشه 
این شد که همزمان با پرداختن به رشته های مختلف هنری مثل تلاسازی و نقاشی شروع کردم به کار کردن و تصمیم گرفتم برای گذرندن یک دوره فلوشیف لیزر در رندان پزشکی راهی دانشگاه آخن در آلمان بشم و تصمیم گرفتم بعد از اتمام اون سفر برای یادگیری رشته قنادی به صورت حرفه به پاریس برم که خب همه میدونیم مهد قنادی دنیاست و فکر میکنم این بهترین و بزرگترین تصمیم می بود که من برای زندگیم گرفتم انقدر این رویای قناد شدن برای من بزرگ و ارزش من بود که واقعا تو این زمینه هر تلاشی از دستم برمی اومد انجام دادن از فروختن هدیه مادرم که برای روز فراغ تحصیلی به من کادو داده بود برای اینکه بتونم بدون کمک از خانواده خرج هزینه کلاس ها و سفران بدم بگیر تا اینکه بعد از یک سال درس خوندن در دوره رزیدنتی تو دانشگاه سیتی یونیورسیتی آف لندن در رشته ترمیمی تصمیم گرفتم انصراف بدم از ادامه تحصیل و برم دنبال علاقه قلبیم که قناد شدم بود و خب طبعا خانوادم به شدت با این تصمیم من مخالفت کردم ولی من از تصمیم خودم جا نزدم و ادامه دادم و فکر می کنم بزرگترین چالش برای من تو این دوران اثبات خودم به پدر و مادرم بود همونطور که برای خود من بیرون اومدن از این نقطه ام و کامفورت زونم بسیار کار سخت و چالش برانگیزی بود و همچنان هم هست پذیرش این داستان از سمت پدر مادرم خب خیلی براشون مشکل بود و یه جورایی قناد شدن توی خانواده که همه دکتر هستن یک هنجار شکنی خیلی بزرگ محسوب می شد من همزمان تصمیم گرفتم که تمام درآمدم درآمدی که از دندون پزشکی داشتم و صرف گذرندن کلاس های مختلف چه داخل ایران چه خارج از ایران بکنم و تا تونستم تجربه کسب کردم و آزمون رو خطا کردم و با خورزوق و خلاقیتی که داشتم شروع کردم به نوشتن رسپی های جدید و گاهن ایرانیزه کردن رسپی های فرانسوی که در کمال تعجبم خیلی از سوی استادای خارجیم تشویق شدم بارها و بارها تو این چند ساله شیرینی هامو به کافای مطرح شهر بردم برای معرفی حتی یک دونشون حاضر نشدن شیرینی ها رو تست کنن که ببینن چه مزده ایه. چون آیتم ها بسیار جدید بودن خیلی با زاغه ایرانی تفاوت داشتن ولی تمام هدف من تو این سالها این بود که این فرهنگ رو جا بندازم که به شیرینی به چشم صرفا یک خوراکی نگاه نشه بلکه به هر شیرینی میتونیم ما به عنوان یک اثر هنری زیبا نگاه کنیم که پشت هر کدومشون سالها عشق و تجربه نافته شده و هر کدوم داستان منحصر به فرد خودشون رو دارن در نهایت مصمم بودن من بعد از سالهای زیاد نه تنها باعث شد پدر مادرم به انتخاب و تصمیم من اعتماد کنن بلکه من رو برای تحسیس اولین کافه قنادی فرانسوی مشهد بسیار پشتیبانی و همراهی کردن روزهای اول تحسیس کافه با اینکه برای من روزهای بسیار شیرینی بود در این حال روزهای خیلی سختی بود اولا از سوی همکاران دن و پزشکم من بسیار مورد تمسخور قرار گرفتم که فکر میکردن با شروع کار قنادی شاید وچه و لبل اجتماعی من بیاد پایین که به نظر خودم اصلا اینطور نبود و دومم به خاطر اینکه من هیچ کمکی نداشتم هیچ دستیاری نداشتم مجبور شدم که کار دندون پزشکی رو برای مدت 8 ماه کاملا کنار بگذارم و روزی 17 ساعت به عنوان تنها قناد مجموعه از ساعت 4 صبح تو کافه خودم مشغول به کار بشم که خب خیلی دوران سختی بود اما الان خیلی افتخار می کنم که اعلام کنم کافه قنادی کوچیک من که با یک آرزو شروع شد و با یک تیم 5 نفره شروع به کار کرد الان تبدیل به یک خانواده بزرگ 20 نفره شده که خیلی با عشق و علاقه هر روز کارشون رو انجام میدن و به واسطه این شغل من یه خانواده سوم هم پیدا کردم که عزیزانی هستن که تو این مدت همیشه منو همراهی کردن و عضو دائمی کافه بودن و خیلی افتخار میکنم اون داستان فرهنگ سازی که همیشه تو ذهنم بود توی این مدت دو سال تا حدودی جا افتاده میخواستم بگم که من همیشه به نیروی ذهن خیلی اعتقاد زیادی دارم و اگه رویای کودکی من امروز تبدیل به واقعیت شده نتیجه سالها تلاش دیسیپلین و باور کردن من نسبت به تواناییان بوده خب همه ما با یک سری ویژگی های به دنیا میاییم ویژگی های من جمله خانواده، جنسیت و محل تولد که خودمون هیچ نقشی تو انتخاب اونها نداریم 
و به مرور زمان این ویژگی ها باعث میشن که ما توی یک چارچوب زندگی کنیم. خیلی ها به این نکته توجه نمی کنن. خیلی ها می دونن و متوجه این چارچوب هستن اما ترجیح می دن که همون سبک زندگی رو دنبال کنن که خب پذیرفتنش آسان تره. زن انسان همیشه به شرایط عادت می کنه. و کار سخت اونیه که شما با عادتتون بجنگین و سعی کنین با چیزهای جدید مواجه بشین. به نظرم مواجه شدن با چیزهای جدید خیلی ترسناک تره. همونطور که برای من هم در ابتدا خیلی ترسناک بود. ولی امشب از شما میخوام خواهش کنم که یک بار هم که شده به زندگیتون خارج از این چارچوب نگاه کنید. اگه چیز جذابی ندیدین خب میتونین همون روند رو دنبال کنین. اما اگه هدفتون چیزی که دوست دارید بشید و چیزی که آرزوتون هست خارج از اون چارچوبه ازتون خواهش میکنم که هدفتون رو با تمام قوا دنبال کنید و به تواناییاتون اح... اعتماد داشته باشید و من به شما قول میدم که هیچ وقت نامید نخواهید شد. خیلی متشکرم.